Sie sehen nun Wahlwerbung. Für den Inhalt der Wahlwerbung ist ausschließlich die jeweilige Partei verantwortlich. Und? Läuft die Kamera? Warte doch mal. So, jetzt weiß ich, wie die Kamera funktioniert. Also, Film läuft. Sehr gut. Hi Leute, ich bin Dustin. Das ist Mila. Hi. Und nicht zu vergessen, unser Kameramann Ahmed. Merhaba. Wir sind gerade auf dem Weg in die Innenstadt. Zu den Fridays for Future Demonstrationen die ja wie jeden Freitag stattfindet. Und wie ihr seht, ist schon ein reges Treiben auf den Straßen. Da dieses Jahr wieder Wahlen anstehen und der überwiegende Teil unserer Klasse bereits 16 Jahre ist und somit auch durch Wahlen am politischen Geschehen mitentscheiden darf und es außerdem auch seine gesellschaftliche Pflicht ist, haben wir von unserer Schule eine Projektarbeit aufbekommen. Wir sollen uns eine Partei aussuchen, die uns laut Wahlprogramm überzeugt und uns dann intensiv mit dieser auseinandersetzen und darüber einen medialen Beitrag machen. Da wir drei schon mehr als einem Jahr der Grünen Jugend angehören, war unsere Partei, die wir für das Projekt erwählt haben, natürlich die Grünen, Bündnis 90. Die einzige Partei, der die Zukunft unserer Generation und zukünftiger nicht egal ist und alles versucht, diese zu schützen. Von daher haben wir uns entschieden, eine Reportage über diese Partei zu machen und dachten uns, wir nutzen die Fridays for Future Demonstrationen, um verschiedene Menschen zu interviewen. Warum sie hier sind und was ihnen für die Zukunft wichtig ist. Wir werden mit Sicherheit auch auf ein paar Passanten treffen, die wir natürlich auch ansprechen werden, um ihnen zu versuchen, die grüne Politik näher zu bringen und vielleicht den einen oder anderen von Grün zu überzeugen. Aber was haben die Grünen mit den Fridays for Future zu tun? Tja, sehr viel, denn gerade die Grünen unterstützen politisch die FFF-Anhänger und verleihen ihnen in der Politik gehörend eine Stimme. Ohne diese Partei würde es wahrscheinlich keine politische Klimadiskussion geben. Denn sind wir doch mal ehrlich, den Politikern der anderen Parteien interessiert doch nur das Geld und nicht unser Klima oder im Allgemeinen den Zustand unserer Erde. Gerade sind wir auf die Grundschullehrerin Frau Klingeling getroffen, die im Übrigen die vierte Klasse an unserer Schule unterrichtet. Hallo Frau Klingeling! Schön, auch Sie hier zu treffen und dann sogar mit Ihrer ganzen Schulklasse. Man sieht, dass es sogar die Jüngsten interessiert, was mit unserem Klima passiert. Hatten ja keine andere Wahl. Wir mussten ja. Klaus, wir hatten das doch besprochen. Sie haben gesprochen. Ich kam ja gar nicht dazu. Entschuldigung, Dustin. Er kann ja nichts dafür. Er wird halt leider von seinen Eltern in seiner Meinung manipuliert. Seine Eltern sind Klimaleugner. Ja, meiner Klasse ist das Klima schon sehr wichtig. Und ich als Lehrerin sehe mich dann natürlich auch in der Pflicht, meine Schüler für dieses Thema zu sensibilisieren. Ich zeige ihnen auf, was passiert, wenn der Mensch nicht aufhört, weiterhin so viel CO2 zu produzieren. Und natürlich zeige ich ihnen auch, wie sie selbst etwas für das Klima tun können. Leider ist es halt auch so, dass wir eine Überbevölkerung haben und jedes Kind, das geboren wird, produziert leider so viel CO2, dass das Klima dadurch enorm belastet wird. 
Deshalb versuche ich auch, dieses schwierige Thema mit meinen Schülern zu behandeln und hoffe, dass wenn sie alt genug sind, sie sich gegen Kinder entscheiden, dem Klima zuliebe. Du kannst ja gerne mal meine Klasse fragen, warum sie heute hier sind. Gerne. Danke, Frau Klingeling. Solche engagierten Lehrer wie Sie brauchen wir in Deutschland mehr. Warum seid ihr heute da? Was ist euch wichtig für die Zukunft? Weil ich nicht möchte, dass die Eisbären sterben. Und wenn wir das Klima nicht schützen, passiert das. Da die Eisscheunen schmelzen, auf denen die Bären leben. Meine Zwillingsschwester Susi und ich sind hier, da uns Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein schon in die Wiege gelegt wurde. Unsere Eltern sind sehr aktiv in Sachen Naturschutz. Ihnen ist es wichtig, für uns die Umwelt zu erhalten, denn schließlich sind wir doch... Die Zukunft. Wir Kinder sind die Zukunft, sagen unsere Eltern immer. Und so wie sie versuchen, für uns die Natur zu erhalten und zu schützen, versuchen wir ganz klar, unseren Teil dazu beizutragen. Hi. Warum ich hier bin? Ja, weil mir das Klima wichtig ist. So wie jedem, oder? Ich bin hier, da ich noch eine Zukunft haben möchte. Und wenn der Mensch nicht aufhört, kontinuierlich CO2 zu produzieren, müssen wir alle durch den Klimawandel sterben. Ja, selbst den Jüngsten ist schon bewusst, dass wenn wir nicht etwas ändern, wir keine Zukunft mehr haben werden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir gemeinsam die Stimmen erheben und für unsere Zukunft kämpfen. Dafür brauchen wir Politiker, die genau für unsere Anliegen ein offenes Ohr haben. So, während wir uns hier weiter durchschlagen, um auf die FFF-Demo zu kommen, machen wir hier kurz eine Pause und sehen uns gleich wieder. Stopp! Eine Frage hätte ich da noch. Was sind wir Kinder jetzt? Die Zukunft oder Klimakiller? Lust auf Greeny Flakes? Der neue Trend aus Hessen. I, diesen gesunden Krams mag ich doch nicht. Nein, doch nicht die alten. Ich meine die neuen Greeny Flakes. Mit coolen Models und neuer Verpackung. Die neuen Greeny Flakes mit 8,7 Prozentpunkten mehr Stimmenanteil. Leicht verdaulich und mit dem ultimativen Massengeschmack. Warum ist denn ein Flugzeug drin? Weil die Grünen echte Überflieger sind. Und weil sie auch Flugs ihre Meinung ändern können. Wie beim Frankfurter Flughafen. Der wird jetzt noch größer. Greeny Flakes. Der gleiche Mix wie bei den anderen. Nur echt mit dem grünen Anstrich. Hm, mmh, gar nicht mehr so ökomäßig. Genau. Die alten waren zwar gesund, aber die neuen schmecken viel besser. Die neuen Greeny Flakes. Hauptsache die Verpackung stimmt. So, wir sind nun endlich in der Innenstadt angekommen. Wie man sieht, platzt die Stadt bald aus allen Nähten. Warum sind Sie heute hier? Ja, weil es halt ein Thema ist. Also ich habe an meinem Fahrradanhänger einen Aufkleber dran. Mit rettet das Klima. Der klebt da schon zehn Jahre und es hat sich auch nichts getan. Nicht so wirklich. Also ich bin sehr unzufrieden und deshalb bin ich hier. Guten Tag. Hätten Sie vielleicht ein paar Minuten Zeit für uns, um ein paar Fragen für ein Schulprojekt zu beantworten? Na, wir haben keine Zeit. Gisela, komm, ich gehe weiter. Ach, Herbert, es sei doch nicht immer so. Entschuldigung. Mein Herbert, der ist halt immer etwas grimmig, wenn er in der Stadt unterwegs ist. Das sind einfach zu viel Hektik und Stress. Das sind halt Landeier und lieben die Ruhe. Aber ein paar Minuten haben wir natürlich für euch, junger Leid. Sie leben also auf dem Land? Dann ist Ihnen bestimmt Ihre Umwelt wichtig. Frau... Gisela reicht. Wir sind da nicht so förmlich auf dem Land. Sicher, 
Die Umwelt und Natur sind uns schon wichtig. Schließlich sind wir ja darauf angewiesen und leben davon. Wir haben ja auch einen Hof. Und uns jungen Menschen ist die Umwelt auch wichtig, wie man an den Freitagsdemos gegen den Klimawandel sehen kann. Deshalb fordern wir die nächste Generation auch von unseren Politikern mehr Einsatz für den Klimaschutz. Denn wenn das so weitergeht, wird es bald keine Erde mehr geben. Und es gibt nur eine Partei, die sich wirklich für Klimaschutz einsetzen. Dies fließt doch bei ihrer Entscheidung, bei der bevorstehenden Wahl, bei welcher Partei sie ihr Kreuz setzen, werden mit Sicherheit mit eine Rolle, oder? Also bei mir tut es das und deshalb weiß ich, für wen ich stimmen werde. <lacht> Parteien, Politik, als hätten die jemals was für ein kleiner Motor. Schweigert es denn für die Umwelt oder für ein kleiner Bauern? Geht denn sowieso bloß ums Geld? Und ihr Jungspunder mahnt, ihr könnt uns was verzöhnen. Kim Gisela, mir gänge, reine Zeitverschwendung. Aber es gibt doch eine Partei, die sich genau für so etwas einsetzt. Und wenn diese von genügend Menschen in Deutschland gewählt werde, dann kann diese Partei an dieser Situation was ändern. Und nicht nur an dieser. Grün sollte unsere Wahlstimme sein. Ah, da schau her. Grün wähle. Gisela, bei denen kannst du gleich für deine tollen Windregler bedanken, die es hinter uns erwiesen einfach aufgestellt haben und gesagt haben, klimafreundlich ist. Und Gisela, was ist denn passiert? Meine Bienen sind krank geworden und werden immer weniger, weil es durch deine grüne Energie, wie sie es nennen, verrecken. Aber darin sind doch nicht die Windräder daran schuld, sondern mehr die Pestizide wie Glyphosat. Die Windkrafträder ist eine der umweltschonendsten Art der Energiegewinnung. Ja, so ausgewaschener Blödsinn! Es hat erst angefangen, nachdem die Windräder da stehen und sie drehen. Vorher war das nicht! Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich einmische. Aber ich kam nicht ohnehin, ihr Gespräch zu belauschen. Und eigentlich ist es auch nicht meine Art, mich in Gespräche einzumischen. Jedoch muss ich dem Herrn mit seiner Aussage recht geben. Ich bin Professor Haubenmeise und ich arbeite am Michael-Otto-Institut im Naturschutzbund Deutschland als Ornithologe. Auf gut Deutsch heißt das, ich bin ein Vogelkundler. Und dies, was der Herr hier anspricht, betrifft auch nicht nur die Bienen, sondern auch die Vögel. Diese werden durch Infraschall der durch Windkrafträder erzeugt wird, in ihre Orientierung gestört und verenden dadurch. Die Tiere geraten in die Rotorblätter oder fliegen gegen Masten. Seit 1989 dokumentiert die staatliche Vogelschutzwarte Brandenburg in einer zentralen Datenbank bundesweit alle Meldungen über tot aufgefundene Vögel. Die Bilanz bis 2017 681 Tiere starben in unmittelbarer Nähe einer Windkraftanlage. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Nach Einschätzungen meines Arbeitskollegen Hermann Höttger, der am gleichen Institut arbeitet, liegt die tatsächliche Zahl der getöteten Vögel zwischen 10.000 und 100.000 pro Jahr. Und das, was man findet, ist nicht unbedingt das, was verunglückt ist. Weil vor allem kleinere Tiere in vielen Fällen sofort von irgendwelchen Aasfressern weggetragen werden. Das geht rasend schnell. Viele verendete Tiere werden schlicht einfach nicht gefunden, weil Windkraftanlagen auch in Getreidefeldern stehen, in denen Vogelopfer schwer auffindbar sind. Und wie Herbert schon angesprochen hat, leiden auch die Bienen unter der hochgerühmten grünen Energie. Sie sind durch Gifte aus der Landwirtschaft und eingeschleppte Krankheiten schon stark bedroht. So kommt mit den Windkraftanlagen eine weitere Bedrohung hinzu. Denn diese Anlagen produzieren Infraschall, welcher die Kommunikation der Bienen untereinander und die Orientierung der Bienen im Gelände völlig zerstört, sodass die auf Futtersuche fliegenden Bienen nicht mehr zum Bienenstock zurückfinden. Ja, aber... Habt ihr euch eigentlich auch mal damit beschäftigt, aus welchen Materialien diese Windkrafträder hergestellt sind und wie es mit dem Recycling aussieht? Wahrscheinlich eher nicht, denn mit klimafreundlich oder mit Umweltbewusstsein hat das nichts zu tun. Gerade bei den Rotorblättern gehen Experten davon aus, dass jährlich rund 20.000 Tonnen Sondermüll anfallen werden. Und bis heute gibt es keine genauen Regelungen, wie dieser Sondermüll entsorgt werden soll. Denn gerade die Windkrafträder 
die Anfang der 2000er Jahre gebaut wurden, enthalten die Rotorblätter Kohlematten aus CFK, um sie noch leichter zu machen und gerade diese werden diese Jahre verschrottet. Wir haben jetzt 2021. Die ersten Windkraftanlagen, deren Rotorblätter mit CFK sind und wie schon gesagt Anfang 2000 verbaut wurden, müssen nun zum TÜV, der nach 20 Jahren ansteht. Nach dieser Zeit läuft allerdings auch die EEG-Förderung aus, die man erhält, wenn man diese Windkrafträder baut. Die läuft aus. Dadurch entstehen natürlich Kosten, die sich meist wirtschaftlich nicht rentieren und ein Abriss meist kostengünstiger ist. Ob der dann nicht mehr gelieferte Strom durch neue Windräder aufgefangen werden kann, ist noch unklar. Vor allem, weil der Zubau neuer Anlagen im vergangenen Jahr weitgehend zum Erliegen gekommen ist. Denn die aktuellen Börsenstrompreise schrecken auch neue Investoren ab. Vielleicht solltet ihr anstatt nur nach klimaneutralen Energiegewinnung zu schreien, auch euch auch mal mit den ganzen Hintergründen beschäftigen, die sich daraus ergeben. Und ob wir das haben. Und dennoch ist es noch die klimafreundlichste Art der Energiegewinnung. Ach ja? Gerade der Neubau von neuen Windkraftanlagen ist nicht gerade klimafreundlich. Noch ist er umweltbewusst und schon gar nicht naturschützend. Denn der Neubau am alten Standort ist oft nicht möglich. Die Windräder von heute sind zum Beispiel auch deshalb effektiver, weil sie höher sind und längere Rotorblätter haben. Und man kann auch keinen Wolkenkratzer auf das Fundament eines alten Bauernhauses setzen. Während Baugenehmigung und Bebauungsplan ein Haus in Bauernhausgröße noch zulassen, ist der Wolkenkratzer eben nicht genehmigungsfähig. Zum Beispiel auch, weil sich die zulässigen Abstandsflächen verändert haben oder die zulässigen Emissionswerte. Also muss ein anderer Platz her. Und diese Plätze sind rar und Wälder und Natur müssen diesen weichen. Ja, wir stehen ja auch erst am Anfang und dementsprechende Verbesserungen werden täglich gemacht. Wichtig ist aber, dass wir die Politik dazu zwingen, dass sich etwas ändert. Es geht ja nicht nur um die Stromgewinnung, sondern auch um Verbrennungsmotoren. Da reicht es einfach nicht dass man die Steuern erhöht für solche CO2-Schleudern. Geld hilft dem Klima nicht. Nein, da muss ein generelles Verbot her und es dürften, wenn dann nur noch Elektroautos verwendet werden. Diese Forderung unterstützen auch die Grünen Bündnis 90 die ab dem Jahr 2030 nur noch abgasfreie Neuwagen zulassen wollen. Die Grünen haben offenbar jedes Augenmaß verloren und immer sind sie in einer Art höheren Auftrag unterwegs. Sie blicken über die Köpfe hinweg und kämpfen für die Rettung des Planeten, wie sie es nennen. Dabei wird wenig zimperlich mit Begriffen wie Ökofaschist, Atomsekte, Klimakiller und vielen Halbwahrheiten um sich geworfen. Elektroautos. Klingt zwar alles schön und gut, ich frage mich nur, wie die Umsetzung dabei aussehen soll. Es gibt keine richtige Infrastruktur für Elektroautos und schon gar nicht genügend Ladesäulen. Dies müsste erst einmal ausgebaut werden. Dazu kommt, dass alleine durch grüne Stromgewinnung die Versorgung auf Elektroautos nicht gewährleistet werden kann. Wie schon erwähnt, kommt der Bau von Windkraftanlagen ins Stocken aus wirtschaftlichen Gründen. Dies wiederum stellt für die Grünen wiederum kein Problem dar. Denn schließlich kann man ja die Dächer mit Solaranlagen ausstatten. Wer die Kosten hierbei übernehmen soll, ist dabei ganz klar, der private Mann selbst. Schließlich muss ja jeder etwas zum Klimaschutz beitragen, ob er sich es leisten kann oder nicht. Immer geht es nur ums Geld. Das kann man ganz einfach drucken. Beim Klima geht das nicht. Da müssen wir halt alle unseren Beitrag dazu leisten. Also ich kann mein Geld nicht selbst drucken. Ich muss dafür arbeiten gehen. Elektromotoren? werden als die Heilsbringer für das Klima von Wirtschaft und Politik angepriesen. Dabei sollte man sich überlegen, ob es denen dabei wirklich um das Klima geht oder ob da andere Faktoren vielleicht eine Rolle spielen. 
Geld zum Beispiel. Denn wenn man ja so einfach drucken kann, wie du behauptest, dann bei näherer Betrachtung ist auch hier nicht wirklich von Klimaschutz zu sprechen. Das Institut für Energie- und Umweltforschung, die IFEU in Heidelberg, hat in einer Studie die Umbrella untersucht, wie klimaschädlich Elektroautos sind. Die Experten haben mit der Studie versucht, die gesamte Klimabilanz der Stromer aufzuschlüsseln, von der Produktion bis hin zum Energiebedarf der Wagen und wo dieser herkommt. Das verblüffende Ergebnis der Untersuchung Batterieelektrische Pkw haben über den Lebensweg bei Nutzung des deutschen Strommix eine ähnliche Klimabilanz wie konventionelle Pkw. Im direkten Vergleich ist ein Dieselmotor klimafreundlicher als ein E-Fahrzeug. Dies liegt an zwei wesentlichen Faktoren. Erstens, den größten Klimaschaden richtet mit 64% die Bereitstellung von Energie zur Ladung der Fahrzeuge an. Solange diese in Deutschland aus vornehmlich nicht regenerativen Quellen gewonnen wird, sieht es auch um die Klimabilanz der Stromer wenig rosig aus. Zweitens, der weitere wesentliche Klimaschädling ist der Energieaufwand zur Herstellung der Batterie, der 30% der gesamten Klimabilanz des Stromers ausmacht. Denn oftmals müssen die Akkus während der gesamten Nutzungsdauer mindestens einmal ausgetauscht werden, was den Energiebedarf weiter in die Höhe schnellen lässt. Interessante dabei, diese Rechnung gilt unabhängig von der Wagengröße. Soll heißen, dass im Extremfall auch ein bulliger SUV mit Dieselmotor einen großen Stromer in Sachen Klimafreundlichkeit schlägt. Die Autos sind aktuell wesentlich schädlicher für das Klima und den Menschen, als die Varianten mit Verbrennungsmotoren. Dies liegt vor allem am Produktionsprozess. In einem Stromer stecken seltene Metalle und Erden, die aufwendig abgebaut werden müssen. Das ist energieintensiv und belastet Umwelt und die Arbeiter in den Abbaugebieten, die zumeist auch noch Kinder sind, die in den Minen dieses für die Herstellung abbauen. Naja, die Grünen haben meines Erachtens auch nicht viel mit Umweltschutz oder sogenannten Klimaschutz zu tun. Denen geht es einzig allein darum, Wählerstimmen zu fangen. Die Grünen sind auch nicht anders als alle anderen Parteien. Wie oft haben sie im Laufe ihrer politischen Karriere ihre Grundsätze verraten? Sobald die Grünen mit an die Macht kamen, war die Umwelt ganz schnell vergessen. Wie ein roter Faden zieht sich die Doppelmoral der Grünen durch ihre politische Geschichte. Jüngstes Beispiel hierfür ist der Hambacher Forst 2018. Sei es nun Gorleben oder der Hambacher Forst, immer wieder wurde die politische Macht für die Grünen mit einem tragischen Charakter versehen. Der erste grüne Ministerpräsident handelt gegen seine einzige Überzeugung und macht den Weg frei für Stuttgart 21. Er lässt Menschen vortragen, die ihn wegen genau dieser Überzeugung gewählt hatten. Und auch die Haltung gegenüber Gentechnik hat sich im Laufe der Zeit gewaltig geändert. Prominente grüne Politiker fordern ein Umdenken ihrer Partei in Bezug auf die Gentechnik. Demnach wollen Grüne aus Bundestag, Europaparlament und Parteibasis eine Änderung der Gentechnik, Regulierung in der Europäischen Union und entsprechend auch eine Neuorientierung innerhalb der Partei im Rahmen des für dieses Jahr geplanten neuen Grundsatzprogramms. Über Jahrzehnte lehnte die Partei Gentechnik mit dem Verweis auf das Vorsorgeprinzip konsequent ab. Doch innerhalb der Partei bröckelt die Ablehnung nun, wie sich die Zeiten ändern und damit anscheinend auch die Werte. Selbst nach dem Ausscheiden aus der aktiven Politik führen einige ehemalige Grünpolitiker ihre Doppelmoral ganz offen weiter und es läuft nach der politischen Karriere richtig großartig für sie. Joschka Fischer zum Beispiel, der sich 2005 nach der Bundestagswahl zurückzog. Seitdem berät er in Sachen Nachhaltigkeit den Handelskonzern Rewe. Aber auch Adelte, Automobilindustrie und Siemens ist stolz auf seine Dienste. Und den Stromgiganten RWE berät er ebenfalls. Wer denkt, dies sei ein Einzelfall, der irrt. Matthias Berninger, grüner Staatssekretär im grünen Verbraucherschutzministerium. Er predigte alt und jung über gesunde Ernährung und kämpft gegen die Verfettung unserer Kinder. Jahre später sitzt er auf einem Chefsessel in Amerika. 
ausgerechnet für einen Weltkonzern, der für süße, fette Dickmacher bekannt ist. Mars, Snickers, Milky Way und andere. Seit dem 1. Januar 2019 ist er sogar Cheflobbyist beim Konzern Bayer Monsanto und verteidigt Unkrautvernichter. Glyphosat ist gut fürs Klima. Inwieweit Glyphosat fürs Klima gut sein soll, liegt weit von meinem Verständnis. Denn dass Giftstoffe weder für Menschen noch für jegliche Lebewesen gut sind, das Ökosystem befindet sich sowieso schon in einem sehr bedenklichen Zustand und wird durch Chemikalien immer weiter belastet. Aber Hauptsache, man bekommt den CO2-Gehalt herunter. Wasser predigen und Wein trinken. Unglaublich, diese Klimaleugner. Schwarze Schafe gibt es überall und das heißt auch nicht, dass alle so sind. Im Gegenteil, die Grünen haben so etliches auf politischer Ebene vorangetrieben, die andere Parteien ignorierten. Man kann schon fast sagen, dass durch diese Partei ein Umbruch und Umdenken in der Gesellschaft stattfand. Die Grünen waren es und sind es noch immer, die unterdrückten Minderheiten eine Stimme geben und sich für Gleichberechtigung einsetzen. Ende der 70er bis zur Entstehung der Grünen fällt auch die sogenannte Gleichberechtigung der Frau, die Emanzipation. Die etablierten Parteien im Bundestag betrieben nicht mehr ansatzweise eine Politik, die eine tatsächliche Gleichberechtigung der Frau zum Ziel hatte. Selbst Vergewaltigungen in der Ehe wurden als normal angesehen und auch nicht bestraft. Die Grünen jedoch waren es, die politisch die Gleichberechtigung der Frau vorantrieben. Wie zum Beispiel Waltraud Schoppe, grünen Abgeordnete aus Niedersachsen, die im Mai 1983 eine flammende, frauenbewegte Rede hielt und damit schockierte, da sie dem Parlament Sexismus vorwarf. Wir fordern die Bestrafung bei Vergewaltigung in der Ehe. Wir fordern sie auf, endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass auch die Frauen ein Selbstbestimmungsrecht haben über ihren Körper und ihr Leben. Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. Ach, und wo ist das Recht auf Selbstbestimmung über Körper und Leben bei den Mädchen, die als Flüchtlinge zu uns kommen und in sogenannten Kinderehen gefangen sind? Heute ist diese flammende Rede von Waltraud Schoppe wohl wieder vergessen. Tja, und das Recht auf Selbstbestimmung anscheinend auch. Als es damals um das Gesetz zur Bekämpfung der Kinderehen im Bundestag ging, die durch die Flüchtlingspolitik entstanden war, kritisierten die Grüne das Gesetz als populistisch. Die Bundesabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, diese Katja Keul, bemängelt, dass Eheschließungen von unter 16-Jährigen nach dem Gesetzentwurf für nichtig erklärt werden sollen. Damit werden denjenigen, die wir eigentlich schützen sollten, ihre Unterhalts-, Versorgungsausgleichs- und Erbansprüche genommen. Außerdem berief sich Keul auf Artikel 6 unseres Grundgesetzes mit seinem besonderen Schutz von Ehe und Familie. Schutz von Ehe und Familie, alles schön und gut. Nur darf man nicht vergessen, dass diese Mädchen gegen ihren Willen verheiratet wurden und meist sogar schon im Kindesalter. Ich möchte mir nicht mal ausmalen, was diese Kinder alles ertragen müssen. Und die Grünen unterstützen das auch noch. Auch das Verhalten und die Äußerungen der Grünen, besonders der Feministinnen, nach der berüchtigten Silvesternacht 2015-16 in Köln, passt so gar nicht zu der sonst geforderten Gleichberechtigung der Frau. In der Silvesternacht war es in Köln aus einer großen Menschenmenge heraus zu sexuellen Übergriffen und anderen Straftaten gekommen. Bis Samstagabend liegen fast 400 Strafanzeigen vor. Viele Zeugen beschrieben sie als Nordafrikaner und Araber. Auch in Hamburg und Stuttgart gab es derartige Vorfälle. In den ersten Tagen nach Köln vermieden es Spitzengrüne, die mutmaßliche Herkunft der Tätergruppen konkret zu thematisieren. Erst gut zwei Wochen später räumen die Grünen ausführliche Zusammenhänge zwischen der mutmaßlichen Herkunft der Täter und dem Ausmaß der Übergriffe ein. In einem Beschluss eines 16-köpfigen Parteirates heißt es, Die bisher von der Polizei identifizierten Tatverdächtigen sind überwiegend nordafrikanischer und arabischer Herkunft. Viele dieser jungen Männer sind in Verhältnissen aufgewachsen, die mit der Botschaft der Überlegenheit des Mannes und der Ungleichwertigkeit von Frauen. Beim besten Willen möchte ich für so etwas kein Verständnis aufbauen. Deutschland hat sie als Flüchtlinge aufgenommen und dann haben sie sich auch an unsere Gesellschaft anzupassen. Nicht wir müssen uns in unserem Land an ihre Kultur anpassen, sondern andersrum. Und wenn diese nicht respektieren, müssen sie halt wieder zurückgehen. Darüber sollte es eigentlich keine Diskussion geben. 
Die Übergriffe in der Silvesternacht 2015 sind nur eine logische Folge einer ungehinderten Einwanderungspolitik ohne klare Konturen und politischer Unfähigkeit. Wie die Grünen selber zugeben mussten, stammten viele der zugewanderten Männer aus einem Kulturkreis, für den unsere westlichen Wertvorstellungen nichts zählen. Der Mann ist der Frau überlegen. Eine Begebenheit, die auch nicht erst seit gestern bekannt ist und durch politisches Versagen zu solchen abscheulichen Ereignissen erst geführt haben. Ähm, das würden sich die Menschen aus meinem Land nicht gefallen lassen. Und die Regierung würde denen auch ganz schnell einen Riegel vorschieben. Ach, die wählen bei euch im Land wohl auch alle, die AfD. Seitdem die Grünen in der Politik mitmischen, hat man das Gefühl, uns zu einer bunten Gesellschaft umzuerziehen, die alles Andersartige verteidigt und unterstützt. Platz für Familie und unsere gesellschaftlichen Werte gibt es da nicht. Die werden meistens als falsch denunziert und als Übel von Diskriminierung von Minderheiten abgestempelt. Die Grünen waren seit ihrer Gründung schnell ein Sammelbecken für alle möglichen und unmöglichen gesellschaftlichen Strömungen, wie auch eine Ansammlung von Pädophilen, die per Gesetz einen Freifahrtschein für ihre perversen Neigungen erwirken wollten. Der Partei wurde zu Recht vorgeworfen, der Pädophilie in ihren Gründungsjahren eine Plattform gegeben zu haben. Ach, das ist ja schon ewig her und war ja nur in den Gründungsjahren. Dennoch hatten sie diese Ansicht in den ersten 16 Jahren ihres Bestehens in ihrem Wahlprogramm vertreten. In ihrem ersten Grundsatzprogramm aus dem Jahr 1980 für eine weitgehende Legalisierung sexueller Beziehungen von Erwachsenen mit Kindern und Schutzbefohlenen ausgesprochen. Formell aufgehoben worden ist diese Erforderung nach der Legalisierung erst 1993, während des Zusammenschlusses der Grünen mit dem Ostdeutschen Bündnis 90. Auch wenn dies alles schon Jahrzehnte her ist und die Grünen versuchen, dieses dunkle Thema in ihrer Geschichte aufzuarbeiten, bleiben jedoch noch genug Sexideologien übrig, die recht fragwürdig sind. Was anfangs noch von den meisten belächelt worden war, sollte Jahrzehnte später total ernst werden. Erwähnt seien die Stichpunkte Genderwahn, Frühsexualisierung, Ehe für alle und das dritte Geschlecht. Alles Begriffe, die die neuen Menschen formen sollen. Die Anhänger politischer Korrektheit versuchen ganz bestimmt nicht die Gleichbehandlung von Minderheiten durchzusetzen, sondern versuchen diese gesellschaftlich und politisch als Vorgetreuen zu verankern. Es geht den Minderheitstheorisierern wie allen Ideologen nicht um Minderheitenschutz im Sinne einer möglichst weiten rechtlichen Schutzsphäre. Nein, es geht ihnen um die eigene Macht. Und dann, pfui, weg mit den Andersdenkenden. Diese Politik greift auch immer mehr auf unsere Kinder über, die bereits im Kindergarten früh sexualisiert werden sollen und dabei soll ihnen von klein auf eine Toleranz zu jeglicher Sexualform beigebracht werden. Außerdem sollen unsere Kinder jetzt schon in der Grundschule anfangen, ihr eigenes Geschlecht zu überdenken. Nur weil eine Handvoll Leute weltweit ein Problem damit hat, sich selbst zu definieren. Und wenn man sich die Weltbevölkerung einmal ansieht, stellt man ganz schnell fest, dass die meisten Menschen ziemlich klar sagen können, ob sie nun ein Mann oder eine Frau sind. Für Genderforschende und auch für grüne Politiker gilt aber, dass diese Leute, die ihr Geschlecht nicht ständig überdenken, eingeengt sind durch die gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten in Rollen von Stereotypen. Das muss natürlich schnell befreit werden und das gelingt nur, wenn man eine neue politisch korrekte Gesellschaft heranzieht, die normale Menschen als unnormal empfindet. Man muss sich das mal überlegen. Es werden jetzt Spielplätze, Ampeln, Toiletten, Studiengänge, die deutsche Sprache und sogar die Bibel gegendert. Müssen wir jetzt alle diesem Gefühl folgen und in vorauseilendem Gehorsam unsere Sprache, unsere Schrift, unser Handeln und unser Denken verändern, nur damit sich niemand mehr auf die Füße getreten fühlt? Echt jetzt? Also was mich wundert, Gender Mainstreaming gilt ja mittlerweile als Leitprinzip unserer Politik. Ja, aber kann sich jemand daran erinnern, dass wir darüber jemals eine politische Debatte geführt haben? Dass wir öffentlich darüber diskutiert haben, ob wir das überhaupt wollen? Nein, eben, wir sind dazu gezwungen, das alles zu akzeptieren und es als ganz normal zu empfinden. Als wäre alles super. Also ich bin mit dieser Politik absolut nicht einverstanden. Und da gibt es noch weitaus mehr, was mich an den Grünen stört. Und aus diesen ganzen Gründen würde ich meine Stimme nie und nimmer dieser Partei geben. Und nicht nur das. Ich war früher mal überzeugter Grünwähler bis zum Hufeisenplan-Skandal und das gebrochene Versprechen, sich gegen Ausländereinsätze auszusprechen. Der Hufeisenplan war ein angeblicher Operationsplan der serbischen Führung, die im Kosovo lebenden Albaner systematisch 
in einer hufeisenförmigen Bewegung zu vertreiben. Den Plan hatten mysteriöse Geheimdienstquellen aufgetan. Joschka Fischer übergeben, der ihn wiederum an Scharping weiterreichte, welcher ihn schließlich am 8. April 1999 in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit präsentieren ließ. Der genaue Inhalt des Plans, dessen Zusammenfassung im Besitz deutscher und anderer Militär- und Sicherheitsbehörden gewesen sein soll, kam nie an die Öffentlichkeit und auch seine tatsächliche Existenz konnte bislang nicht bewiesen werden. Trotzdem dient der Hufeisenplan nach wie vor als Begründung der Militärintervention im Kosovo-Konflikt. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Die Partei, die aus einer Friedensbewegung entstand, wurde nun Ziel von Protesten. Dennoch, fast zwei Monate nach dem Beginn der Bombardements gegen Jugoslawien, stimmten die Grünen für den Krieg. Sie beugten sich dem politisch-moralischen Druck zur humanitären Intervention und den Überlebensinteressen als Regierungspartei. Denn noch bevor die rot-grüne Regierung überhaupt gebildet worden war, hatten sich die künftigen Partner unter dem Druck Washingtons bereit erklären müssen, sich an einem etwaigen NATO-Einsatz zu beteiligen. 15 Minuten, so heißt es, hätten Fischer und Schröder im Oktober 1998 Zeit gehabt, sich zu entscheiden. Der politische Lebenstraum der rot-grünen Generation hing plötzlich an ihrer Bereitschaft zum Krieg. Der Krieg war eigentlich schon längst beschlossene Sache und die Grüne Partei hatte gar keine andere Wahl, als dafür zu stimmen. Der Hufeisenplan, den Fischer auf mysteriöse Weise erhalten hat, war lediglich ein Versuch, die Entscheidung für den Auslandseinsatz in der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Auch die Entsendung der Bundeswehr nach Afghanistan fiel in Joschka Fischers Amtszeit. 2001 standen die Grünen wieder vor einer Entscheidung über einen Krieg. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 rüstet sich die wesentliche Welt für einen Krieg gegen Al-Qaida in Afghanistan. Am 16. November stimmt der Bundestag für die Beteiligung am Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Mit dem Afghanistan-Einsatz beteiligte sich Deutschland zum zweiten Mal unter Rot-Grün an einem Krieg. Diese Partei, die Grünen arbeiten sowohl offen gegen die deutsche Leitkultur als auch gegen den abendländischen christlich geprägten Charakter unseres Landes. Von allen Parteien der Bundesrepublik Deutschland vertritt sie am massivsten die Ideologie der Multikultur und fordert sogar die offizielle Feststellung der Bundesrepublik als Einwanderungsland. Muslime erhalten durch die Grünen die größte Unterstützung, sodass die meisten Zuwanderer aus dem islamischen Kulturkreis natürlich später auch die Grünen wählen werden. Der türkischstämmige Cem Özdemir hat es sogar zum Bundesvorsitzenden seiner Partei geschafft. Selbst Ausländer aus nicht zur EU gehörenden Staaten sollen das kommunale Wahlrecht erhalten, wenn sie einen Wohnsitz in der BRD nachweisen können. Da ist es doch kein Wunder, dass diverse Mitglieder der Grünen bereits mehrfach durch antideutsche Äußerungen auffielen. Seit jeher fahren die Grünen auf diesem Politikfeld einen klaren Kurs, und zwar mehr Zuwanderung. Durch diese Einwanderungspolitik hat sich Deutschland gewandelt. Das ist ein Fakt. Ob das zum Guten ist, das soll mal dahingestellt werden. Die Kriminalität durch Migranten nimmt immer mehr zu und zu und die grüne Politik verschließt davor die Augen. Die eigenen Bürger, die eigenen Bürger müssen Verständnis haben, und anstatt, dass sich die Zuwanderer in unsere Kultur integrieren, wird das deutsche Volk dazu aufgefordert, sich lieber in deren Kultur zu integrieren. Der Weihnachtsmarkt darf nicht mehr Weihnachtsmarkt heißen, sondern soll Wintermarkt heißen, um unsere neuen Bürger nicht zu beleidigen. Zwar wird immer noch gerne von der Bundesregierung behauptet, dass Deutschland eines der sichersten Länder überhaupt sei, aber man sollte sich dann doch mal die Frage stellen, warum die Weihnachtsmärkte oder soll ich Wintermarkt sagen, mit Pollern umzäunt werden. Ein sicheres Land sieht da aber echt anders aus. Aber was kann man schon von einer Partei erwarten, deren Chef offen zugibt? Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch kein Verrat am Volk. Das ursprüngliche Grundziel der Grünen war, die Umwelt zu schützen. Heute jedoch und über den Lauf der Zeit hat man den Eindruck, dass das Thema Umwelt völlig nebensächlich für sie ist. Vielmehr sieht es so aus, 
als sei das große Ziel der Grünen, die neuen deutschen Bürger zu formen und manchmal bekommt man auch das Gefühl, als ob die Gesellschaft äh, an Amnestie leidet. Denn sie vergessen immer wieder, dass gerade die Grünen ihre Grundsätze verraten hatten, für die sie gewählt wurden. Auch wenn die Gründe der Grünen Partei ursprünglich ehrenwert und achtenswerte Ziele verfolgte, haben mögen, angefangen von der Abrüstung und Gleichberechtigung bis hin zum Umweltschutz, also alles Themen, die einen geistig gesunden Mensch interessieren und betreffen, so bleibt nun dennoch die Frage offen, wenn diese Partei ihre Grundsätze, die haben unsere Erde vor unseren Kindern geborgt, dermaßen verraten hat. Daher haben wir den Titel und Reportage so bewusst gewählt, denn nach allem, was wir durch dieses Schulprojekt erfahren haben, kam kein anderer Name in Frage. Und zwar die grüne Gefahr. Also ich habe großen Respekt vor Leuten, die ihre Freizeit opfern und die Verzicht leisten. Ich leiste auch Verzicht, ich esse keine Butter. Also jeder kann tun, was er tun mag und wovon er meint, es ist sinnvoll. Also was wir heute erleben haben, Entschuldigung, Entschuldigung, liebe Landsleute, das war ein Schaulaufen der Irren. Ich meine, wer hat den Leuten all das erklärt und beigebracht? Woher haben sie diese Weisheit? Und vor allem, jeder sagt das Gleiche. Nein, jeder sagt dasselbe. Und die haben für alles eine Erklärung. Was wir erleben, ist ein Sektenwesen. So gläubige Menschen, Christen, Muslime, Juden, was auch immer, die können vieles erklären. Aber in Sekten kann alles erklärt werden. Ich meine Insekten, nicht in Sekten. Und da wird die Bedrohung durch die Natur zusammengemixt mit dem Aussterben der Insekten. Ich meine, gibt es einen Grund, warum die Malariafliege nicht aussterben sollte? Also ich will mich nicht aufregen, aber ich rege mich auf. Ich finde das alles vollkommen gaga. Das ist vollkommen irre. Mit wem rede ich hier? Mit wem habe ich es hier zu tun? Das ist ja unglaublich. Ich könnte mir die Haare ausraufen. Was ist mit diesen Leuten los? Wo steht dieses Land? Und vor allem, auf welchen Abgrund rennt es hin? Furchtbar, furchtbar.